Москва, вечер, неделя мода. Дизайнер Потемкина презентует последние веяния сезона. Приталенные юбки, золотые сумки, блестящие платья. На бэкстейдже Бедлам, но нам удается узнать подробности. В тренде ничего тусклого и мрачного. Одежда должна сверкать, модник блистать. Здесь мы можем увидеть, да, ярко выраженное. Вот, и разные фактуры, да, это и парча, и зеркальное золото. К этому платью, например, идет а, вот такой вот широкий ремень. Очень много красивых сумок. Насущный вопрос, дорого? А, вы знаете, дорого. Коллекцию Потемкина создавала полгода, вдохновлялась хипстерской модой 70-х. Ни одной лишней пуговицы, даже обрезки пустила в дело. Не говорите никому, это платье было а, шито по крайним, а, потому что у нас осталось очень много разных вышивок экспериментальных. А что будет, ну, такая красота, собственно, пропадать. И получился очень интересный такой объект. Если доверять Потемкине смешение золота и серебра, основной писк грядущего года. Блогер Маша Миногарова призывает модников трендам доверять, но без фанатизма. Носить то, что нравится. По секрету делится своими предпочтениями. У меня и моднейшая боди, и рукава фонарики, и плетеная, значит, вот здесь вот эта вот хрень, я не знаю, как это правильно назвать, и ботфорты. Но одеться стильно еще не залог триумфа. Немаловажен комфорт и макияж, твердят стиляги. И верить им можно, они ведь всегда с иголочки. Советую всем девушкам акцент на губы, конечно же. И я не отличилась. Вот такой цвет, да? Вот такой вот цвет. Одежда и твои и луки не должны стеснять прежде всего твои физические действия. Не дай бог на, надеюсь, что это неудобно. Ну, как одеваются модные женщины, я теперь знаю, но опять дискриминация. Опять ничего о мужской моде. Вот все, что на мне, как умею, так и ношу, да? Скромные джинсики тут подвернул, обувь, пальтицо, черная, шарфик так скромненько, все. Обидно за мужиков. Нет в России мужской моды, а? Подумывают начать шить модный ширпотреб для джентльменов. Паш Мавриди и Артем Ласточкин. Новости пятницы.